Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Tidak sedikit diantara kita Yang seringkali menggelisahkan Tentang urusan rezeki Pertanyaannya Bagaimana agar kita bisa lebih tenang Dalam memikirkan Atau menyikapi terkait urusan rezeki Ada empat konsep yang harus kita pahami Atau bisa juga disebut ada empat prinsip Yang bisa kita pahami terkait dengan rezeki Yang pertama rezeki itu sudah terjamin Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'uzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha Dan tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi Yang hidup di muka bumi Kecuali Allah jamin rezekinya Rezeki sudah tertakar Tak mungkin tertukar Selama kita hidup di muka bumi Maka selama itulah Allah sudah menjamin rizkinya untuk kita semua. Bahkan dalam sebuah keterangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa setiap manusia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Artinya jika sampai saat ini kita masih bisa menghembuskan nafas, kita masih diberikan usia. Kita masih bisa membangun, membuka mata kita. Dan kita masih bisa bergerak, beraktivitas di muka bumi. Maka di saat yang bersamaan, Allah sudah jamin rezekinya untuk kita. Yang kedua, jangan membatasi rezeki dengan yang sifatnya materi semata. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Boleh jadi, rezeki kita saat ini adalah kesehatan. Atau, keluarga yang menenangkan atau sahabat yang menguatkan atau segala aspek kehidupan kita yang menjadikan kita bisa beraktivitas dan bermanfaat dalam kehidupan kita jangan membatasi rezeki dengan hal yang sifatnya uang, materi, atau harta semata harta itu hanya bagian dari rezeki sedangkan rezeki Allah itu luas dan banyak Setiap helaan nafas kita itu adalah rezeki. Setiap penglihatan kita memandang sesuatu dalam kehidupan ini itu adalah rezeki. Gaji terbatas, tapi rezeki tidak terbatas. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada selipnya, tapi rezeki tidak ada selipnya. Maka oleh karena itu sebenarnya hidup ini mudah yang rumit hanya pikiran kita saja hidup ini murah yang mahal hanya gengsi kita saja maka oleh karena itu jangan membatasi rezeki dengan hal yang sifatnya materi saja yang ketiga rezeki itu harus dijemput harus diusahakan harus diikhtiarkan bagaimana cara mendapatkan rezeki tentu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan rizki yang halal dan juga baik. Halal sesuatu yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan syariat, toyib, baik, bermanfaat bagi kehidupan kita. Bagaimana cara menjemputnya agar semakin kuat? Di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, Wa mayyat taqillah yaj'allahu makhroja wa yarzukhu min dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan tunjukkan bukakan jalan keluar terbaik atas setiap persoalan yang dihadapi dan Allah akan memberikan anugerah rizki kepadanya dari jalan yang tak pernah disangka-sangka jemputlah rizki dengan jalan ketakwaan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jemputlah rizki Dengan jalan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percayalah. Hanya dengan ketakuan kita lah. 
yang akan mengantarkan ketenangan dalam hati kita. Kemudian kelapangan dalam setiap hidup kita. Sehingga kita akan pandai memaknai setiap anugerah rizki yang Allah persembahkan kepada kita. Jangan zalim kepada orang lain. Jangan menipu orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Karena sungguh yang paling penting dari rizki itu bukan seberapa banyaknya. Tapi yang paling penting adalah seberapa banyak berkahnya. Jangan khawatirkan rizkimu. Karena Allah sudah menjaminnya. Tapi khawatirkanlah bagaimana caramu mendapatkan rizki itu. Apakah sudah berada di jalan kebaikan? Atau sebaliknya, na'uzubillahi min dhalik. Jalan keburukan yang kita tempuh. Yang keempat, bertawakal kepada Allah dengan urusan rizki. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Perbanyak doa. Perkuat ikhtiar kita. Dan hasil kita percayakan kepada Allah apa yang terbaik untuk kita. Berdo'alah sepenuh hati. Berusahalah sepenuh raga. Dan bertawakalah kepada Allah dengan sepenuh jiwa kita. Percayalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan rezeki kita ketika kita mampu berserah kepada Allah terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Empat konsep, empat prinsip tentang rizki yang harus kita pahami. Yang pertama, rizki sudah dijamin oleh Allah. Yang kedua, jangan membatasi rizki dengan urusan materi semata, karena rizki Allah itu luas dan banyak. Yang ketiga, jemputlah rizki dengan jalan ketakwaan. Dan yang keempat, bertawakal kepada Allah dalam urusan rizki. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Ahilman Fauzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.